Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson for a new chapter, chapter 3 thermochemistry. Okay, this is uh, some keywords we have to familiar. Okay, so in this topic we have three subtopic 3.1, 3.2 and 3.3. 3.1 today kita akan cover the heat change in the reactions. Okay, so the keyword you akan jumpa nanti adalah the first one is endothermic reaction. Exothermic reaction and energy level diagram. Okay, next class kita akan cover the heat of reaction. So for the heat of reaction, dia punya keyword nanti you akan belajar mengenai uh, uh, is a reaction lah. Tidak balas example uh, for thermochemistry. Okay, so kita akan belajar empat reaction, iaitu heat of combustion, displacement, neutralization and precipitation. Okay, and the last subtopic is the application of endothermic and exothermic in our daily life. Okay, so first kita tengok dulu the meaning, the definition of the thermochemistry. So thermo, okay, thermo usually we relate to the harbor ataupun the temperature. So thermochemistry is the study of the changes in heat energy. Uh, perubahan uh, dalam tenaga haba during the chemical reaction ok so semasa berlakunya tindak balas kimia biasanya memang akan berlaku uh, perubahan tenaga haba iaitu sama ada dia boleh jadi tenaga haba diserap atau dibebaskan ok so the heat energy could be released or absorbed during the chemical reaction uh, inilah makna dia changes so dia boleh jadi diserap ataupun dibebaskan release or heat release or absorbed alright so we have two type of the uh, chemical reaction which is the first one is the exothermic and the second one is endothermic ok kita akan tengok in detail one by one ok so for exothermic reaction Okay, is occur when the heat is released. Okay, so kita classify the chemical reaction which releasing heat yang membebaskan tenaga haba. We classify them as a exothermic reaction. Okay, tindak balas yang membebaskan tenaga haba, kita classify dia sebagai tindak balas exothermic. Whereas for the endothermic reaction, is occur when the heat is absorbed. Okay, apabila tenaga haba diserap kita klasifikan tindak balas tersebut adalah tindak balas endothermic. Jadi you have to memorize lah benda ni eh. Okay. So kita tengok in detail. The first one is the exothermic reaction. So look at here we have system. Okay, system ni adalah reactant and product. Ha, contoh cikgu reacts antara asid dengan metal. Ha, contoh asid, sulfur asid reacts dengan metal, magnesium menghasilkan magnesium, sorry, uh, salt and water. Jadi, reaktan dengan produk, itu kita klasifikasi sebagai sistem. And then, second is the surrounding. Okay, kita tengok dulu, dia punya definition. So, exothermic is a chemical reaction where the systems, iaitu reaktan dan produk, release heat to the surrounding. Membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okay. Jadi di sini clue dia exo dia release heat. Okay. So surrounding what is surrounding tadi kan? Okay. So contohnya adalah the reaction container. Jadi container ni usually in lab kita guna beaker, conical flask, uh, apa namanya volumetric flask and so on lah banyak lagi lah. Test tube apa semua tu. Okay. And then thermometer, solvent and the lab room or anything else other than the reactants or product. Jadi, kita tunjuk gambar terus. Saya senang example. Okay, ini contoh reaction antara uh, dia punya reactant dia nak oh dengan water. Okay, so product dia nanti dia akan produce nak oh solution. Okay. Jadi, nak oh dengan water ni kita classify dia as a system. Okay, selain daripada nak oh dengan water ni adalah surrounding. Jadi, kat sini surrounding dia boleh jadi dia guna beaker, container. So, beaker. Then, ada lagi thermometer. Ha, ni boleh jadi surrounding dia juga. And another is spoon. Ha, sekiranya dia guna spoon ni untuk stir the reaction mixture ni. Okay. So, we classify dia sebagai surrounding juga. Okay. Di sini, you have to uh, tahulah bezakan apa itu sistem, apa itu surrounding. Alright. Okay. So, in exothermic reaction, the energy changes from chemical energy to heat 
energy ya. So uh, dalam exothermic ni perubahan tenaga dia adalah daripada tindak balas kim- daripada tenaga kimia berubah menjadi kepada tenaga haba. Okey, macam mana boleh produce tenaga haba daripada tindak balas ni? Contohnya tadi nak oh when react with water dia akan produce heat energy. Okay, so the heat energy transferred to the surrounding. So heat energy yang dia produce daripada tindak balas dia tadi akan dipindahkan kepada surrounding dia. Contoh dia tadi, di sini adalah beaker. Lepas tu dia ada lagi termometer. Ha, di sini juga termometer akan naik, ni akan, ni akan, beaker akan panas. Ha, kalau di stir guna sudu, mungkin sudu tu pun juga akan absorb the heat. Alright, so the temperature of the surrounding akan increase. So ke dalam kes ni, senanglah dia ada termometer kan. Bermakna termometer ni akan naik dia punya reading. Ha, boleh tahulah itu adalah exothermic reaction sebab surrounding dia punya temperature semakin panas. Semakin increased. Okay, another way is when the reaction container will become hot. Okay, apa berlaku pada ni? Beaker tu dah ni. Beaker ni akan panas kalau you sentuh. Ha, ni dua contoh observation. Apa you boleh nampak lah. Apa you boleh observe daripada tindak balas exothermic. Okay. So, next is the example of the reaction. Okay. Okay, this is the sum of the uh, example for the exothermic reaction. Okay, ni yang kita dah belajar masa form 4. The first one is the neutralization. Okay, then uh, so neutralization ni when acid reacts with base ataupun alkali. Uh, jadi, you kena tahulah pandai classify, pandai tengok reaction kalau soalan bagi. You pandai identify uh, ni acid dengan base. Okay, ni adalah exothermic. Alright, then the second reaction is the between acid and metal. This one also you have learned in chapter uh, acid and base. Okay, acid metal. Metal. Okay, contoh acid sulfur acid react dengan metal, magnesium ataupun zinc ataupun aluminium. Okay, itu also a exothermic reaction. Next is combustion. Antara-antara lah combustion ni kan sebab jadi panas kan. Uh, ni also you have learned masa you belajar kabar compound. Combustion of the, apa nama ni? Alkohol, methane, butane, alkane, alkin semua tu. Okay, then the reaction between acid and metal carbonate. Uh, contohnya acid, acid air react metal carbonate, sodium carbonate, magnesium carbonate. Okay. Ada lagi? Okay, dissolving anhydrous salt in water. Okay, ha, ni ada jugalah. Bila kita larutkan some of the garam, dia akan produce heat. Okay, also we classify as a exothermic reaction. Then adding acid or alkaline in water. Ha, ni bila kita nak buat dilution reaction lah untuk cairkan acid ataupun alkali. Jadi dia juga akan release heat. They are also exothermic reaction. Then condensation, freezing and sublimation. This one also you dah belajar masa form 4, awal-awal chapter 2 dulu. Okay, ni dia nak balas yang membebaskan haba. Okay. Okay, the second one is endothermic reaction. Okay, so endothermic dia reverse pada exo lah. So, a chemical reaction that absorb heat from the surrounding. And kalau tadi dia release heat to the surrounding. Ha, ni terbalik sistem ni dia absorb heat daripada surrounding. Okay. So the heat energy is absorbed from the surrounding. So the heat energy then is changed into chemical energy. So ini dia punya perubahan dia punya tenaga. So from heat energy converted into chemical energy. So apa berlaku nanti? The temperature of the surrounding. Ha, surrounding ni beaker ataupun thermometer akan decreases and then the reacting mixture and the reaction container ni akan become cold. Alright. So, some example for endothermic reaction. Okay, yang popular ni biasa reaction decomposition iaitu penguraian. Okay, the first one decomposition of carbonate salt ataupun metal carbonate. Okay, Uh, contohnya carbonate salt, you belajar lah calcium carbonate, magnesium carbonate, ha, yang keluarga carbonate semua tu. Alright, then the thermal decomposition of nitrate salt. Ha, decomposition juga, ha, yang ni untuk family nitrate. Also, endothermic reaction. Okay, then dissolving ammonium or potassium salt in water. Ha, ni popular juga ni. Okay, bila salt family ammonium, contohnya ammonium chloride, ammonium nitrate, Okay, atau potassium chloride, dissolve in water. Dia akan jadi reaction endothermic. Okay, next is the reaction of acid with hydrogen carbonate. Ha, ni kena ingat juga. Hydrogen carbonate ada juga pernah ditanya. Okay, kalau tengok, eh, kalau acid dengan ni biasa kan, uh, so, uh, ni ada dia punya exception lah. Dengan hydrogen carbonate, dia akan jadi endo. Then, photosynthesis. Okay, so an example. Okay, cikgu dissolve ammonium nitrate salt. Uh, so, dia family... 
nitrate salt also dia adalah sejenis ammonium salt jadi terang-teranglah dia adalah endothermic so apa berlaku nanti temperature ni akan turun ok hot apa nama ni container ni akan jadi become uh, cold akan jadi sejuk alright So, this is the first task you have to do. You just classify saja. Okay, cikgu akan bagi reaction dan juga temperature naik atau turun. Then, you classify the exo atau endo. So, contohnya ni step pertama, reaction uh, water and nao. Okay, ha, jadi tengok dia punya temperature. Initial dia 29. Final dia ataupun highest temperature dia 31. Ha, jadi, you tengoklah, classify lah. Ha, ni heat release ke heat absorb. Ha, jadi dia tidak berasa apa Ezo ke endo ha, You buat lah yang ni Buat table dia nanti Very easy Okay next Our Objective today Second is to Learn How to interpret the Energy level diagram Okay So energy level diagram Cikgu rasa This one benda baru untuk you Okay so kita tengok What is energy level diagram Okay kita tahu dah sebelum ni Kita dah belajar During the chemical reaction Heat is absorbed or release Jadi kita panggil dia sebagai Heat of reaction Okay simbol Untuk heat of reaction ni Adalah Delta H Okay this one Dan dia ada unit Unit dia adalah Kilojoule per mol Okay So, in chemical reaction, when heat is released, apa berlaku pada data H ni, dia akan jadi tanda negatif. Okay, bermakna exothermic, heat release, dia akan jadi delta H negatif. Whereas, when the heat is absorbed from the surrounding, the delta H will be positive. This one for endothermic. Heat is absorbed, delta H is positive, dan kita classify dia sebagai endothermic. So, The energy change in the chemical reaction can be represented using energy level diagram. So, inilah fungsi ni energy level diagram. Okay. So, the, the energy level diagram will show the difference in heat energy content between reactant and the product. Okay, nanti cikgu akan tunjuk macam mana rupa dia ni. Ha, benda ni, energy level diagram ni. Yang menunjukkan perbezaan jumlah tenaga dalam reactant dan juga produk. So, uh, untuk delta H tadi, actually dia ada rumus how to calculate kita boleh kira. Jadi, macam nak kira delta H, heat change ni adalah dengan heat of product minus dengan heat of reactant. Okay, so nanti kita akan dapat simbol delta H. Okay, so this one is the definition of the heat. Uh, of reaction apa delta H uh, ni ayat buku lah is the change of one mole of reactant that reacts ataupun one mole of product that is form uh, nanti you akan tengok example you akan faham ok ni tengok example the first one kita tengok dulu energy level diagram for exothermic reaction ok so kat sini dia bagi example uh, satu tindak balas antara magnesium dengan sulfuric acid jadi sini kita tahu dah Reaction between metal dengan acid Jadi dia adalah exothermic reaction Lagi satu kita boleh cam dengan tengok dia punya Thermochemical equation Lagi kita bagi thermochemical equation So ada delta H di sini Okay so dah dah bagi sign dah Oh negatif Okay bermakna ini adalah exothermic reaction Okay so bila chemical equation kita buat macam ni Dan tiba-tiba ada delta H tepi ni Kita panggil dia thermochemical equation dah Okay, biasanya kita buat chemical equation je ha, Tak ada benda ni, tak ada data H Dia ada data H tepi ni Bermakna kita panggil dia thermochemical equation Okay Jadi cuba tengok dia punya Energy level diagram ni Untuk exothermic reaction, jadi this one Okay, the reaction between Magnesium and sulfuric acid ha, Ni dia punya reactant, magnesium and sulfuric acid Will form Magnesium sulfate, salt And the second is the hydrogen gas So, dia adalah exothermic reaction. Ha, kita dah tahulah. Boleh tengok daripada sini. Okay. So, when one mole of magnesium reacts. Ha, ni tengok dia punya reactant. One mole of magnesium reacts with one mole of sulfuric acid to form. One mole of magnesium sulfate which is salt and one mole of the hydrogen gas. So, 467 kilojoule of heat is released. Ha, ni clue dia released. But Because this one is the exothermic reaction to the surrounding. Nak tahu kat mana? Dalam ni kita boleh tengok delta H dia di sini. Okay, so during the mixture, we can see that the temperature will be, of the reacting mixture will be increased. Sebab dia exothermic. Okay, and then, the total energy content of the product, which is magnesium sulfate and hydrogen. Ha, ni, sini ni product. Kita tahu, abang lah sini daripada chemical equation. Product. 
is lower than the total energy content of the reactant. Okay, ni belah sini reactant. Ha, tinggi ni magnesium dengan sulfuric acid. Duduk belah sini, reactant. Sini produk magnesium sulfate dengan hydrogen. Jadi, awak tengok total energy content. Ni nak fungsinya, gunanya ni. Pak C ni. Pak C ni menunjukkan energy, tenaga. Jadi, yang ini produk tengok. Dia punya pak C rendah, right? Ha, yang ini tinggi Contoh nilai sini 20 ha, Kalau sini mesti 100 Gitulah So Bila kita minus 2 ni Produk 20 Minus dengan 100 Kita akan dapat negatif 80 Ni contoh cikgu bagi eh That's why sign dia nanti akan dapat negatif Okay So itulah Tindak balas And so termik Therefore the Delta H value is negative Okay berunit Ha, ni complete dia punya energy level dia kering for exothermic reaction ok ha, inilah benda yang you boleh cerita mengenai exothermic reaction based on the energy level diagram. ok next kita tengok for endothermic reaction ok so dia bagi ok reaction antara nitrogen gas N2 dengan oxygen gas untuk menghasilkan nitrogen dioxide also a gas jadi reaktan dia di sini N2 tambah O2 produk dia NO 2NO tulis je ok and then delta H dia positif 180 kJ per mol jadi ini ada tindak balas endothermic jadi gambar dia yang reaktan tenet Total energy of the reactant is lower than total energy of product. Ha, dia punya aras untuk reactant ni rendah, aras untuk produk tinggi. Jadi, anak panah hijau ni ke atas. Ha, kalau tadi, ke bawah. Okay. So, uh, example cikgu bagi calculation. Okay, contoh ini 100. Ini 20 lah untuk reactant produk 100. Jadi, nak kira delta H ni. Produk tolak dengan reaktan. Jadi, produk tadi adalah 100. Manakala reaktan adalah 20. Contoh, eh. Jadi, 100 tolak dengan 20. Kita akan dapat positif 80. That's why data H dia akan jadi positif. So, you can say the total energy content. Ha, inilah total energy content of the product which is NO is higher than total energy of the reaktan. Okay. Clear, eh. Alright, next is the step how to draw the energy level diagram. Macam mana step nak lukis energy level diagram tadi kan? Jadi dah bagi clue dah ni. Okay, the first one. Draw an error upwards then label energy. Yang warna hitam ni. Jadi first step kita lukis dulu. Anak panah ni ke atas then letak label energy. Second step warna biru ni. Draw two energy level. Ha, ni lah energy level ni. Yang uh, yang Plato punya bahagian ni. Okay. Jadi kena tahulah. Sama ada dia exo atau endo. Kalau exo macam ni lah. Reactant tinggi, produk rendah. Okay. Dan Next, kita write the reactant and product on the reaction at the correct energy level. Ha, ni makna dia. Tulis equation dia. Biasa sini kita akan letak chemical equation ataupun ionic equation. Okay, this one dia letak chemical equation lah. Ha, ni reactant Mg react dengan sulfuric acid. Produk dia MgSO4. Dengan hydrogen gas. Okay, settle. Next. Draw an arrow an arrow from the energy level of the reactant to energy level of the product. Jadi, anak panah ke bawah sebab dia makin turun kan. So, letak garis dan letak anak panah di sini. And the last one, kena tulis the value of delta H. Ha, ni dia punya warna purple ni. So, value dia delta H equal to Jangan lupa letak sign negatif. Wajib ada ni sebab dia exothermic. Kalau you tak letak sign, dia akan jadi salah. Sebab dia boleh jadi positif atau negatif. Okay, beres. Okay, the last subtopic. Okay, is the energy change during breaking and formation of bond. Jadi, kita tahu dalam tindak balas kimia ni, akan berlaku dua tindak balas ni. Iaitu bond breaking and bond formation. Okay, bond breaking ni berlaku pada... Pro, uh, sorry, reactant. Kita tahu dua reactant berbeza akan bertindak balas untuk menghasilkan satu produk baru. Jadi, in order to produce produk baru, reactant tadi ni dia kena pecah. Dia kena berpecah. Ha, contohnya, tindak balas antara hydrogen gas dengan chlorine gas. So, dia pecah dua sini dan dia akan form a new bond. Ha, atom sini akan combine dengan yang sebelah sini untuk hasilkan HCl. Yang sini H1 lagi, attack 
hydrogen uh, chlorine satu lagi sini untuk form the second hydrogen chloride. Ha, okay, inilah nilai heat yang dia absorb untuk break the bond dan juga dia release untuk form the bond yang baru inilah yang menentukan nilai delta H. So, di situlah yang benda yang kita belajar mengenai thermochemistry ni. Okay. Beza nilai antara heat absorb dengan heat released. Okay. So, heat absorb is used to break the bond dan benda ni berlaku dalam reactant. Manakala heat release usually occur in the product because dia perlu release heat energy to form the bond baru. Okay. So, jadi kat sini setiap pemecahan ikatan ni, bond ni bond break ni, bond breaking ni memerlukan tenaga, right? Ha, jadi ni tenaga dia ni. Dia tunjuk dia bond energy ha, antara H dengan H. Ha, dia perlukan 436 kJ mol of heat untuk break the bond ni. Manakala antara klorin dengan klorin, ha, dalam ni antara klorin dan klorin atom ada bond kan? Covalent bond ni pun covalent bond. Dia perlukan 243 of energy. Ha, tenaga sebanyak ni. Manakala dalam ni Produk dia 432 Antara hidrogen dengan klorin ha, Memerlukan 432 dia punya energy Jadi kita boleh calculate actually Dia punya ni based on the uh, energy, Bond energy Alright Delta H ni kita boleh calculate Based on bond energy yang dia produce Okay So kita panggil benda ni adalah Energy profile diagram At the energy profile diagram Okay, kalau tadi energy level diagram ha, Jangan tertukar Yang plato gini ha, Yang nak panah gini Dia adalah energy level diagram ha, Yang ada curve gini ha, Dia ada di plato juga Tapi dia ada curve sini ha, Kita panggil energy profile diagram Okay So, di sini kita boleh kata Energy change due to make correction Is occur due to the breaking of the bond In the reactant Which is dia absorb heat energy And the second one dia release energy for the formation of the bonds in the product. Ha, ini conclusion yang dah kira-kira macam tunjuk tadi. Alright. So, in, kita boleh conclude for exothermic reaction. Okay. is when the energy for bond breaking in the reactant is less than energy absorbed during bond release during bond formation. Jadi, sign dia akan jadi delta H negative. Okay. For endo, dia berlawanan lah. Untuk bond breaking dia lagi besar dalam produk, dia, sorry, dalam reactant dia lagi besar daripada uh, energy release for the bond formation. Uh, benda ni semua berkait dengan dia punya rumus ni. Produk minus dengan reactant. Uh, okay, so data H untuk endothermic is a positive sign. Okay, this is the example tadi yang cikgu dah terangkan tadi ha, Macam mana dapat nilai negatif-negatif ni Yang dia tolak minus lah Sama je, you can read Okay Okay, ha, ni example cikgu dah terangkan juga tadi Macam mana dapat nilai positif-negatif Ini ha, contoh untuk exothermic reaction Jadi, produk dia di sini ha, Contoh produk dia 20 kan Sebab rendah, ha, reaction dia tinggi Cikgu letak sini 100 Jadi, 20 terhadap 1 dapatlah negatif 80 Ini untuk exothermic reaction Okay, jadi kita pun convert dia dalam bentuk Energy profile diagram ha, Bila profile, kena letak curve gini ha, Tak ada nak panah gini ha, Gantikan dengan curve gini Alright, so di sinilah beza di antara reaktor dengan produk ni. Ha, kita dapat sign delta H negatif. Okay. Alright, for the second. Untuk endothermic pula, ha, dia terbalik kan. Ha, ni contoh produk dia. Sini tinggi, 100 kJ. Tolak dengan reaktor dia rendah sini, 20. Jadi kita akan dapat positif 80. Jadi kita convert into energy profile diagram. Rupa dia lukis plato and then ha, curve dia akan menaik macam ni. Okay, jadi beza di antara produk dengan reaktor ni, tolak tu tadi akan dapat positif sign. Di sinilah dia punya delta H nilai dia. Okay, kadang-kadang ada dia minta untuk calculation. Okay, so next is the interpreting energy level diagram. Okay, so daripada energy level diagram tadi cikgu dah terangkan sedikit. Actually dalam ni sama je. Okay, mana tadi slide yang ada this one. Dia sama je eh. Inilah dia punya uh, information yang kita boleh obtain from the energy level diagram ni. Uh, so you nak Interpret, you nak, you nak describe, ha, boleh guna point-point ni. Okay, so point-point tu tadi adalah refer kepada apa perkara ni. Pertama, type of reaction. Jadi kita tengok benda ni kita boleh tahu dah. Type of reaction dia exo atau endo. Contoh yang ni, oh, negative 400. Okay, first kita boleh tahu the reaction is exothermic reaction. Second, 
kita boleh tahu juga the physical state of the product and reactant. Okey, jadi kat sini contoh boleh tengok. Carbon is a solid, oxygen gas is a solid whereas for the reactant carbon dioxide Sorry, uh, gas, carbon dioxide is a gas. So, so, ini information kedua kita boleh tahu iaitu dia punya physical state untuk produk dan juga reactant. Next, the qualitative information of the product and reactant. Okay, qualitative ni menaik uh, siapa reactant, siapa produk. So, kat sini kita boleh tahu carbon react with oxygen gas to produce carbon dioxide. Okay, next is the energy of the reactant and product. Energy kita tengok dia punya ni lah. So, kat sini kita tahu the total energy for the reactant is higher than total energy of the product. Ha, ni in terms of energy content. Tenaga, jumlah tenaga. Okay, ni contoh example dia elaborate macam mana eh. Okay, so the first one bagi tahu. So, the combustion of carbon, nanti nak belah combustion ni adalah exothermic. So, dia tak hedek, kita beritahu adalah sebanyak negatif 400 kJ per mol. Ha, ni in term of qualitative. One mole of carbon react dengan one mole of oxygen to produce one mole of carbon dioxide. Okay, so lagi satu ni energy content dia. Bermakna carbon and oxygen have higher energy content than carbon dioxide. Ha, nanti you ada task kena describe macam ni. Okay, ha, ni task dia eh. Dia cikgu dia bagi dia example. Dia akan bagi profile macam ni. You kena describe. Ha, okay. Alright, ha, ni task dua you. The first one is... Example 4, dah bagi dah energy level diagram, you kena describe macam ni lah ayat dia. Okay, ni dah bagi contoh ni. Okay, and then second soalan kedua yang ni, 3A, soalan ketiga 3B. Okay, ni conclusion yang cikgu dah bagi tahu dah tadi, benda yang sama saja. Task 3 adalah uh, next from your textbook, uh, self-assess 3.1, dua soalan. Alright, that's all for today. Thank you very much.